this is the eighth video on uh, ecology and environment series and uh, this particular video is uh, targeted for all those uh, people who are uh, targeting prelims uh, 2020 and uh, this uh, the topic uh, for today is biodiversity or ye jo particular topic hai ye main do videos mein cover karunga so this is the first uh, video on uh, biodiversity so this is about me my name is ansuman and i passed out of it delhi in engineering physics i got all india rank 356 in csc uh, 2018 and got 11th rank in uh, indian forest service uh, 2018 and i have scored more than 130 marks in prelims uh, three times in a row that is in 2017 18 and 19 तो सबसे पहले बायोडायवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं सो so, नाम से ही पता चलता है बायोडायवर्सिटी तो ये दो वर्ड मिलके बना है बायो प्लस डायवर्सिटी बायो इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स दैट इज फ्लोरा एंड फोना फोना मींस ऑल द एनिमल्स एंड फ्लोरा मींस ऑल द प्लांट स्पीशीज डायवर्सिटी मींस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट स्पीशीज दैट एग्जिस्ट तो इसका जो डेफिनेशन है जो हम बायोडायवर्सिटी का डेफिनेशन लेते हैं वो हम लोग उसको तीन लेवल्स में लेते हैं फर्स्ट इज द जेनेटिक डायवर्सिटी द सेकंड इज द स्पेसीज डायवर्सिटी एंड द थर्ड इज इकोसिस्टम डायवर्सिटी बाय जेनेटिक डायवर्सिटी आई मीन कि अगर स्पेसीज सेम है फॉर एग्जांपल अगर वो टाइगर है तो डिफरेंट टाइगर्स के भी जीन्स में हल्का सा अंतर होता है वहां पर भी डायवर्सिटी होती है एंड डैट कंस्टिट्यूट द जेनेटिक डायवर्सिटी ऑफ टाइगर्स सो बायोडाइवर्सिटी में जेनेटिक डायवर्सिटी भी आती है और सेकेंड होती है स्पेसीज डाइवर्सिटी डैट इज वेरियस स्पेसीज एग्जिस्ट करते हैं बीट लायंस बीट टाइगर्स बीट डिफरेंट प्लांट स्पेसीज लाइक साल टीक बैम्बू दो बैम्बू इज नॉट ए प्लांट बट डेफिनेटली कम्स अंडर द प्लांट किंगडम और दो थर्ड टाइप की जो डाइवर्सिटी होती है डैट इज इको सिस्टम डाइवर्सिटी वेरियस टाइप्स के इको सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं लाइक ओशियंस फॉरेस्ट लेक्स तो सब पर्टिकुलर इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी दा, होती है वो अलग अलग होती है फॉर एग्जांपल लेक्स में जो स्पीसीज मिलेंगे वो अलग होंगे ओशंस में जो स्पीसीज मिलेंगे वो अलग होंगे तो डैट कंस्टिट्यूट्स द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी तो ये तीनों लेवल्स ऑफ जो डाइवर्सिटी है डैट कॉम्बाइंड टू फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी इन सिंपल टर्म्स बायोडाइवर्सिटी इज जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लस स्पेसीज डाइवर्सिटी प्लस इको डाइवर्सिटी तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें बायोडाइवर्सिटी की जो सी है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है यूनाइटेड नेशंस का तो वो बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करता है बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल मैराइन एंड अदर एक्वाटिक इको सिस्टम एंड इकोलॉजिकल कंप्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट ऑफ दिस इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन स्पेसीज बिटवीन स्पेसीज एंड ऑफ इको सिस्टम विद इन स्पेसीज मीन्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी बिटवीन स्पेसीज इज द स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड ऑफ इको सिस्टम इज द इको सिस्टम डाइवर्सिटी तो दीज आर द थ्री लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज आई टोल्ड यू अब हम बायोडाइवर्सिटी मेजर कैसे करते हैं तो तीन तरीका होता है मेजर करने का वन इज अल्फा डाइवर्सिटी सेकंड इज बीटा डाइवर्सिटी एंड थर्ड इज गामा डाइवर्सिटी अब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं कैलकुलेट करने के लिए अल्फा डाइवर्सिटी बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी लेकिन प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है बस इसका डेफिनेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए अल्फा डाइवर्सिटी रिफर्स टू डाइवर्सिटी विद इन ए पर्टिकुलर एरिया और इको and is usually expressed by the number of species in that ecosystem for example kisi bhi ecosystem for example agar wo let's say forest ecosystem hai to wahan pe various plant species honge beet sal beet teak beet uh, devdar aur wahan pe various animals diversity honge beet lions beet elephants beet rhinos to jitne bhi species hain unko agar jod diya jaye that will constitute the alpha diversity of that ecosystem सेकेंड इज बीटा डाइवर्सिटी इट इज अ कंपेरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इको सिस्टम यूजली मेजर्ड एज चेंज इन द अमाउंट ऑफ स्पेसीज बिटवीन द इको सिस्टम तो अगर हम दो इको सिस्टम लेते हैं एक है लेक इको सिस्टम एंड सेकेंड इज ओसन इको सिस्टम तो लेक में भी लेट से कुछ नंबर ऑफ स्पेसीज एग्जिस्ट करेंगे और ओसन में भी कुछ नंबर ऑफ स्पेसीज एग्जिस्ट करेंगे लेट से अगर लेक्स में पांच डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज एग्जिस्ट करते हैं और ओशंस में टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज एग्जिस्ट करते हैं तो बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन दीज टू इकोसिस्टम्स होगी फाइव बिकॉज टेन माइनस फाइव इज इक्वल टू फाइव तो बीटा डाइवर्सिटी के कंसेप्ट से हम ये समझते हैं कि दो अगर इको है तो दोनों की दोनों इको में डायवर्सिटी में क्या डिफरेंस है नंबर ऑफ स्पेसीज में क्या क्या डिफरेंस है एंड गामा डाइवर्सिटी इट इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इको विद इन ए रीजन 
gamma diversity is equal to alpha diversity plus beta diversity. So gamma diversity is a comprehensive concept that tells us the number of species in the individual ecosystems and in the same way between two ecosystems what is the difference that tells us also. It is the most comprehensive concept among all these three types of diversity that is alpha diversity, beta diversity and gamma diversity. अब वेरियस वाइल्ड लाइफ को वेरियस एनिमल्स को कंजर्व करने के वेरियस तरीके होते हैं दो तरह के तरीके होते हैं एक होता है इन से टू कंजर्वेशन एंड सेकेंड होता है एक्स सी टू कंजर्वेशन तो सबसे पहले इन सी टू कंजर्वेशन के बारे में देख लेते हैं इन सी टू मतलब हुआ इन सिचुएशन जो पर्टिकुलर एनिमल जहां पर एग्जिस्ट करता है अगर हम उसको वहीं पर कंजर्व करते हैं डेट इज कॉल्ड इन सी टू कंजर्वेशन फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क में अगर टाइगर्स हैं और टाइगर को हम नेशनल पार्क में ही कंजर्व कर रहे हैं देन नेशनल पार्क इज इन सिटू कंजर्वेशन तो नेशनल पार्क्स में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में एग्जिस्ट करते हैं और हम उनको उन्हीं पे वहीं पे कंजर्व करते हैं उसी जगह पे कंजर्व करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर नेशनल पार्क में टाइगर वहां पर नेचुरली एग्जिस्ट करता है लेकिन जू में अगर टाइगर रखते हैं वो नेचुरली वहां एग्जिस्ट नहीं करता है उसको हम वहां पर ट्रांसलोकेट करके लाते हैं तो जू इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है क्योंकि वहां पर टाइगर इन इट्स नेचुरल कोर्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है उसको वहां पे ट्रांसफर करके लाया जाता है तो वो इन सी जू जो हुआ इन सी टू कंजर्वेशन नहीं हुआ डेट इज अ मोड ऑफ एक्स सी टू कंजर्वेशन तो इन सी टू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हो गए फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायोस्फेयर रिजर्व रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तो इन एरियाज में जो स्पीसीज एग्जिस्ट करती है नेचुरली वहां पर एग्जिस्ट करती है और हम कंजर्व भी वहीं पर करते हैं जहां पर वो नेचुरली एग्जिस्ट करती है और दूसरा मोड ऑफ कंजर्वेशन होता है एक्स सी टू कंजर्वेशन यहां पे जो भी एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली नहीं करते उन्हें वहां पे ट्रांसफर किया जाता है फिर वहां पे उन्हें कंजर्व किया जाता है तो यहां पे इन पर्टिकुलर प्लेसेस में एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व नहीं किया जाता है वहां पर उसे ट्रांसलोकेट करते हैं फिर कंजर्व करते हैं तो उसका एग्जाम्पल है जूज जू इज ऑल्सो कॉल्ड जोलॉजिकल गार्डन बॉटनिकल गार्डन सीड बैंक जीन बैंक ये सब एग्जाम्पल्स हैं एक्स सी टू कंजर्वेशन के यूपीएससी प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी दो या तीन साल एक सवाल इन सी टू और एक्स सी टू कंजर्वेशन के कंसेप्ट दे चुका है काफी ईजी सवाल होता है और आपको ये पता होना चाहिए और बायोडाइवर्सिटी से जो रिलेटेड कंसेप्ट है जो बायोस्फेयर रिजर्व हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो नेचुरल साइट्स हैं उसको मैंने एक वीडियो में डाला हुआ है द टाइटल ऑफ दैट वीडियो इज बायोस्फेयर रिजर्व्स और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है डू वॉच दैट वीडियो बिकॉज बायोस्फेयर रिजर्व्स पे एक सवाल तो आना ही है प्रॉब्लम्स में सौ सवाल में से तो और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेड डेटा बुक का आई दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस एक एनजीओ uh, है वर्ल्ड का लीडिंग एनजीओ है फॉर कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट तो ये रेड डेटा बुक पब्लिश करता है रेड डेटा बुक में वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो थ्रेटनेड है थ्रेटनेड है मतलब उनका एग्जिस्टेंस एट स्टेक है वो कभी भी एक्सटेंट हो सकते हैं तो रेड डेटा बुक इज पब्लिश बाय आई एंड रेड डेटा बुक कंसिस्ट ऑफ ऑल दो प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज डाटा थ्री एटेनेड तो कोई भी अगर स्पेसीज है बीट प्लांट बीट एनिमल तो उनको इन क्राइटेरिया में डिवाइड किया जा सकता है एक्सटेंट एक्सटेंट इन द वाइल्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड वलनरेबल नियर थ्रेटनेड लिस्ट कंसर्न डेटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवेल्युएटेड तो ये जो पर्टिकुलर तीन के क्राइटेरिया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड और वलनरेबल ये तीन क्राइटेरिया को आई थ्रेटनेड बोलता है और जो आई के रेड डेटा बुक है उसमें यही तीन कैटेगरी ऑफ स्पेसीज एग्जिस्ट करते हैं Not evaluated आपको वर्ड से ही मीनिंग इसका क्लियर हो जा रहा होगा डेटा डेफिशियंट मतलब आधा अधूरा डेटा है लिस्ट कंसर्न मतलब इसका कोई प्रॉब्लम ये फेस नहीं कर रहा है रिगार्डिंग एक्सटेंशन नियर थ्रिएटरनेट अब ये थ्रिएटरनेट होने वाला है और थ्रिएटरनेट ये तीन होते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड और वलनरेबल एक्सटेंट इन द वाइल्ड मतलब ये वाइल्ड में एक्सटेंट हो चुका है अब केवल जूस या फिर बॉटनिकल गार्डन्स में एग्जिस्ट करता है एक्सटेंट मतलब ये विलुप्त ही हो चुका है खत्म हो चुका है फॉर एग्जाम्पल चीता इन इंडिया अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड और वलनेबल का क्या डेफिनेशन है इसको हम डिटेल में देख लेते हैं हालांकि अभी तक प्रॉब्लम्स में कोई सवाल नहीं आया लेकिन यूपीएससी ये पूछ सकता है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको डेटा भी याद होना चाहिए कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड का क्या क्राइटेरिया है इंडेंजर्ड का क्या क्राइटेरिया है और वलनेबल का क्या क्राइटेरिया है और आने वाले वीडियो में मैं वो सारे स्पीसीज जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडेंजर्ड है उससे रिलेटेड मैं वीडियो डालूंगा अभी केवल मैं डेफिनेशन में बता रहा हूं कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड और वलनरेबल का जो क्राइटेरिया है विथ रेस्पेक्ट टू डेटा वो क्या है क्रिटिकली इंडें
फॉर एग्जाम्पल हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड देख लेते हैं फर्स्ट इज रिडक्शन इन द पॉपुलेशन साइज बाई नाइनटी परसेंट ओवर द लास्ट टेन ईयर्स तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में अगर जो डेफिनेशन है कि अगर पॉपुलेशन साइज रिड्यूस हो गया बाई नाइनटी परसेंट इन टेन ईयर्स तो वो टेन ईयर्स तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडेंजर्ड में जो क्राइटेरिया है रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज बाई सेवेंटी परसेंट ओवर द लास्ट टेन ईयर्स और वलनरेबल में जो क्राइटेरिया है रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज बाई फिफ्टी परसेंट ओवर द लास्ट टेन ईयर्स तो रिडक्शन इन पॉपुलेशन के टर्म्स में हम लास्ट दस साल देखते हैं अगर पॉपुलेशन साइज नब्बे परसेंट कम हो गई तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है सेवेंटी परसेंट कम हो गई तो इंडेंजर्ड है और फिफ्टी परसेंट कम हो गई तो वलनरेबल है और सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो पॉपुलेशन साइज के रेस्पेक्ट में है तो अगर 50 इंडिविजुअल से कम बच रहा है तो वो स्पेसिक क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएगा और 250 से कम बच रहा है तो वो इंडेंजर्ड होगा और अगर 10,000 से कम है तो वो वलनरेबल होगा और तीसरा जो क्राइटेरिया है तीनों को डिफाइन करने का है वो विथ रेस्पेक्ट टू फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है तो अगर कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये शो कर रही है डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन इन द वर्ल्ड इज एटलीस्ट टेन परसेंट इन टेन ईयर्स तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है 20% in 20 years तो वो इंडेंजर्ड है और 10% in 100 years तो वो वलनरेबल है तो डेफिनेटली आपको यहां से डेटा से पता चल रहा होगा क्रिटिकल इंडेंजर्ड सबसे ज्यादा थ्रेटनेड है इंडेंजर्ड उससे कम है और वलनरेबल उससे भी कम है तो तीन तरह से क्राइटेरिया से डिफाइन किया जाता है तो ये तीनों का क्रिटिकल इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड और वलनरेबल का जो तीन तीन क्राइटेरिया है ये आपको विथ रेस्पेक्ट टू डेटा रफली आइडिया होना चाहिए क्योंकि मे बी प्रम्स में एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए so this is the end of the video and uh, thank you for watching